xin chào các anh chị hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh chị một quy trình trồng cây lông tu mà trở thành một cái dề xuất sắc và trở thành những cái tác phẩm mà nhiều người mê và người thích đó là những cái anh chị đã xem những cái bảng những cái dề lông tu cục tròn của em rất là đẹp thân lá mướt và suôn thẳng đúng không ạ thì cách em làm nó đầu tiên là em chọn một cái em có một cái kỳ lông tu như vậy này và em trồng vào một cái bàn gỗ cái bàn gỗ em chọn là cái gỗ vũ sữa rồi bây giờ em trồng vào đây À, thì em khi em trồng thì em chỉ lót một có một khoảng một khóm rêu nhỏ dưới gốc và đây là em trồng được 6 tháng và khi trong mình trồng 6 tháng thì nó phát triển như thế này mình treo trong vườn đủ mát đủ phân thì bắt đầu nó phát triển được từ này và nó sẽ đứng ngọn và năm tới chúng ta nó sẽ phát triển to hơn và sau khi nó phát triển to hơn mà nó có cái dấu hiệu mà mục mục thì chúng ta bóc nó ra khi nó mục cái cái lớp cũ chúng ta bị trồng trên cái gỗ sữa sau 2 năm 3 năm mà nó mục đi thì chúng ta bóc này ra chúng ta cắt hết các cái rễ già của nó có thể là nó mục thì tốt nhất là chúng ta thay rễ vào lộc mùa hoa của nó đây thì chúng ta cắt nếu mà nó mùa này nó mục thì chúng ta vẫn trồng được bởi vì cái bộ rễ tươi của nó vẫn đang còn và chúng ta không có làm đứt rễ nên không sao chúng ta vẫn thay được khi chúng ta thay chúng ta thay chậu thì ở giữa các thân này này à, chúng ta dùng cái kéo chúng ta sẵn đi sẵn cho nó rời ra à, sẵn cho nó rời ra hết luôn các thân này chúng ta thay chậu chúng ta sẵn hết các cái thân nó rơi ra rồi chúng ta sẽ trồng lại vào một cái bảng chúng ta dùng cái dây đen đó. chúng ta ghim và đình chỉ cái thân la lại nó súng hơi hoặc là súng bằng bằng súng tay cũng được anh chị ta đình vị cái gốc rồi à, chờ cái thân lan bắt đầu nó nó phát triển nhiều thân hơn để chúng ta tiếp tục thay xong một thân khác bản khác và khi cái bảng lan là nhiều thân như vậy thì chúng ta cột phân lên cho nó nhé để cho bảng lan này nó phát triển mạnh hơn khỏe hơn nhiều thân như này và khi đã cây cây đạt được nhiều thân thì chúng ta sau một thời gian là khoảng tầm 2 năm thì nó sẽ mục nó mục cái cái này đi thì chúng ta sẽ lách ra và thay xong một bảng khác và trên cái thân nó có có rất là nhiều thân già ở đây chúng ta muốn giữ lại nguyên gì thì chúng ta cắt nó đi à, chúng ta cắt thân già này đi chúng ta cắt thân già không phải cắt bỏ đâu nhé chúng ta cắt để chúng ta nhân giống ta cắt sát gốc luôn và chúng ta kiếm một dây đồng thì đồng nhỏ thôi à, dây cái này chúng ta cuốn lại cuốn cho chặt để nó không bị tuột nhé như hẹp À, thì cái những cái thân này nó chưa ra mầm á, thì nó sẽ ra mầm nên giờ chúng ta cột vào cái cái bảng này để chúng ta không bị thất lạc à, không thể thất lạc là râu nó cắm cầm bà kia là có như là sau này chúng ta không biết là chúng ta lấy cái cuộc cái gì khác vô trồng vô đây thì nó lại lại không không được hoa đồng loạt được nên là để cho năm sau thì cái này ra mầm chúng ta tiếp tục kép vào cái bảng này thì sau này cái người mục thì chúng ta lại thấy tiếp theo bảng bảng khác lan nó mà là nhiều thân rồi chúng ta sẽ chuyển sang một cái bảng hướng như này à, và bảng này cái bảng lan nó khi các anh chị thấy là cái nguyên dề của nó khác kiểu khủng ạ ở cái nguyên dề la là thân lá đều nhau giống nhau phát triển như nhau nếu mà thân mà cực cong thì nó cong đều thân mà thơm là xuân đều à, lá rất là nhau cái tác dụng của là cho là nguyên dề là như vậy à, nếu mà chúng ta chăm không nguyên dề thì có thay cây thì cong có cây thì thẳng làm cho lan nhìn không bắt mắt rồi lá thì to à, lá thì nhỏ nhìn nó không đồng đều nên là cái nguyên dề ra là lan đồng đều 100 phần trăm luôn và hoa nó sẽ nở đồng loạt 100% nở cùng một lần và tàn cùng một lần nên là tác dụng của tạo ra nguyên gì cái giò lan là nhiều thân chúng ta tiếp tục chuyển sang một cái giò tròn khác và bởi gì theo dõi và từ một khi lan sau 4 lần thay chậu và qua cả 7 năm chúng ta sẽ có được một giò lan như thế này và đặc biệt anh chị dành những giò lan càng to mướt thật đều như vậy rồi khi đặt nguyên về là chúng ta đã nhìn nó có cái đặc tính rõ nét như vậy rồi nhưng đòi hỏi chúng ta phải treo nơi điều cao đủ nắng khoáng gió và đồng thời là đủ phân rồi tưới nước cho nó thì lan sẽ phát triển rất là tốt và mời anh chị chiêm ngưỡng cái giò lan nguyên về của em
Đó là đây một tác phẩm để chúng ta có thể đi trưng bày đi thi. À, cảm ơn anh chị đã theo dõi video của Bà Lan Nguyễn Thanh. Xin cảm ơn anh chị và hẹn gặp lại.